Finnland varð í dag 31. aðaldaríki Atlasarsbandalagsins. Fórseti Finna segir þetta mikil tímamót og mikilvægt að svíjar fáið sem fyrst aðalda NATO. Kanadískur hjúkunarfræðingur furðar sig á hindrunum sem erlendir hjúkunarfræðingar mæta hér á landi. Hún segist sjaldan hafa upplifað annað eins flækjustig og við að sækja um starfslif á Íslandi. Bændum hefur verið bóðin sálrætt stuðningur vegna að reyðu smita í miðfyrði. Sveitastjóri Húnaþingi Vestra segir að smitið séu mikið áfatt fyrir samfélagið. Donald Trump fyrirrandi bandaríkjafórseti segir fjarstæðukennt að hann hafi verið handtekin í dag vegna ákæru mútur til klámyndaleikunum. Trump segist saklu sem er réttarhöldin getur tekst sig vel inn í kostningabaróttu næsta árs. Nefnendur listarskóla Íslands eru sannfærður um að vorsýning dagsins verði ekki svo síðasta þrátt fyrir óvissum framtíð skólans. Hátt í hundrað nefnendur sýndu listir sínar í borgarleikhúsun í dag. Komið þess sæl, Finnland varð í dag þegar í tjóðast á fyrsta aðaldaríki Atlasarsbandalagsins, endanlega var gengi frá aðild Finnlands á fundi utaríkisráðherrana aðaldaríkjana í Brussel í dag og finnski fánin dregin að húni fyrir utan höfuðstöðvar NATO. Tæft ár er síðan Finnar og Svíjar sóttu um aðalda bandalaginu, það gerðist í kjölfar innrásar að rússa í Úkrainu í februar í fyrra. Nú, Björn Málnkvist, fréttamaður okkar í Brussel, var viðstættur aðtöfnun í dag. Nú, Björn, það hefur ímislegt gengið á hvað þessa umsókn varðar og svíjar býða enn eftir standiki tvekja aðaldaríkja. En umsókn finna gekk frekar fljótt fyrir sig, ekki satt? Jú, það er rétt, Jóhanna, og Jens Stoltenberg, frangöndastjóri Atlasarsbandalagsins, sagði reyndar í dag að á síðari tímum hefði engin þjóð komist inn eins fljótt eins og finnar. Þeir lögðu fram sína umsókn með því um í fyrra vor og hún var svo pólitist samþegt á leitóafundi bandalagsins í Madrid á Spáni í fyrra. Nú, finnar aðfendu sína staðfestningar pappíra hér í Brussel í dag. Það var utarikinsáður að bandarikina sem að tók á móti þeim pappírum en það eru allir pappírar sem að tengjast sáttmála NATO- geymdir í Washington. Nú að því loknu þá gengu ráðherrar og embættismenn hér út fyrir bygginguna að fánaborginni þar sem að fáni Finnlands var dregin að hún í fyrsta skipti og blandast hann situr þar og hann blaktir þar á milli fána Fraklands og Eistlands. Nú Sáli inn í nistó, fórseti Finnlands var viðstættu þessa aðtöfnið með þennan áfanga. It's a great day for Finland and uh, I want to see that it is uh, an important day for NATO too. We work for Swedish membership very hard. We are doing that together with them, together with you, and uh, that will continue. From Finnish point, also Swedish membership is uh, most important. From Finland, Mr. President. Nú, formlegur fundur utaríkisráðþera aðeldaríkja NATO með utaríkisráðþera Finnlands hófst síðan að þessu loknu. Þarna mættu ráðþerar ásamt embættismönnum allra aðeldaríkjana þar með talin Þórdís Kolbrún Gilvadóttir frá Íslandi. Hún situr við hlið utaríkisráðþera Ungverjalands. Þetta var fundur í sérstöku ráði NATO og Úkrainu og Dimitro Kuleba utaríkisráðþera Úkrainu var viðstættur þennan fund. Hann sagði reyndar fyrir fundin í dag að hann vildi halda á lofti umræðu og halda áfram umræðu um það hvernar og hvernig Úkraina gæti á einhverjum tíma fengið aðild að NATO. Ég spurði Þórdísi einmitt um þetta eftir fundin í dag. Já, það er alveg samstæð um það að dyr allasasbandalagsins eru opnar og það er ákvörðum hvers ríkis fyrir sig að sækja um aðild. Og það er vissulega svona munur kannski við þorum að milli hérna landa en forgangsatri er hins vegar að Úkraina vinni þetta stríð og til þess að þau geti gert það og vara sitt land og vara sitt frelsi og öðlast frið að þá þurfa aðeldaríki hvert og eitt að styðja við Úkraina og það er það sem skiptir öllu máli að Úkraina kom út úr þessu stríði sem svona fullvalda og frjáls Úkraina. Stóra fréttir í dag finnar ganga í bandalagið stórdagur fyrir Finna og stórdagur fyrir já, NATO? Þetta er gríðarlega stórdagur, þetta er þetta mjög sögulegu dagur og ég verð að segja að þessi aðtöfnina á þann 
úti. Hún svona hreyfði eiginlega meira við mér heldur en ég eitthvað neginn bjóst við og ég sá að það áttu við um fleiri. Þú veist, fólk er aðeins svona meirt og pekka utrækisáttra Finnlands alveg sérstaklega. Og hérna, þetta er góður dagur fyrir allsbandalagi, þetta er góður dagur fyrir Finnland og þetta er góður dagur svona fyrir þetta samstarf. Og nú þarf bara að klára, klára verkefnið, Finnland og Svíjar hófu þetta saman og þau ætla að klára þetta líka og það er okkar að, að, hérna, að ná því fram. Þannig að Svíjar verði líka orðnar aðlar að allsbandalaginu sem allra fyrst. Og Björn, það eru frekari fundahæld í Brussel á morgun. Jú, fundurinn heldur áfram á morgun og þá verða utarikinsráðferrar Japans, Ástralíu, Nýja Sjálands og Suður Kóreu á fundinum. Það á að ræða öryggismáli í Östur Asíu og samskipti þessara ríkja við Kína. En innganga finna í dag var stóra málið. Það má gera ráð fyrir því að öll aðeldaríki NATO séu ána með innkomu finna. En kannski sérstaklega eistar sem að þarna eignast vini sem þeir eru nú þegar og bandamenn í sama klúb og eistar hafa verið í síðan 2004. Björn Málkvist í Brussel, takk herlega fyrir þetta. Arnór Sigurjónsson, þú þekkir vel til innan NATO vegna starfa þinna í Utergisráðunutinu. Ég breytir innganga finna miklu. Hún gerir það vissulega. Þetta eflir öryggi alls bandalagsins. Aukin hertna að geta finna hefur mikla þýðingu. Það er fyrir eistrasalds þjóðurnar og allars bandalagi í heild sinni. Breytir þetta kannski mestu fyrir eistrasaldsríkin eins og Björn var að koma inn á? Jú, það gerir það og ég skil vel að eistar fagni þessu sérstaklega því að þeir eru svo nánir finnum og ef eitthvað kemur fyrir þá eða hinnar þjóðurnar þá eru finna næstir. Nú, landamæri rússaða NATO ríkjum tvöfaldast við þessa breytingu bara landræðilega í hvað þýðir það í raun og vera? Það þýðir það að snerti punktar allarsbandalega ríkjana við Rússland eru orðnir miklu fleiri og viðfemari heldur en þau voru áður. Þetta eru náttúrulega ekki góð tíðindi fyrir Rússa eins og við höfum séð að yfirlýsingum Pútins. En það er spurning hvaða hvað Bólmann hafa þeir til að breyðast við þessu. En hvað heldur þú svona með það hvað þú þekkir þessi mál vel? Hvernig heldur þú að þeir munu breyðast við? Það er ekki gott að segja. Ég held að þeir hafa ekki sérstætt hernarlegt Bólmann til þess að breyða sérstaklega við þessum aðstæðum núna út af Úkræðinu. Hvað verður svo í framtíðinni það þarf komum ljós? Þetta kemur allt saman í ljós Arnar Sigurjónsson. Takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur hér. En við snúum okkur þá að allt öðru. Kanadískur hjúkunarfræðingur sem hefur starfað á stórum sjúkrahúsum í Kanada og Bandaríkjanum segist aldrei hafa upplifað annað eins flækjusti og hér á landi við það eitt að sækjum starfsleifi. Hún segist hafa lagt fram hátt í hundrað blaðsíður á gögnum en engu að síður dugi það ekki aldrei til. Inn kanadíska Brittani Gold flutti til landsins með íslenskum eiginmanni sínum í desember og sótti á sama tíma um leifi til þess að starfa hér á landi sem hjúkunarfræðingur. Since that time, I've provided them with every possible piece of information, my degree, everything that they could need and they continually ask for more. Hún segist hafa skilað embætti landlækni sátt í 100 blaðsíðum af gögnum og að háskóli Íslands hafi verið fengin til að leggja mat á þau. Ítrekað sé beðið við meira en að það dugi aldrei til. Brittani er reynslu mikill hjúkunarfræðingur og lærði í háskólanum í Alberta í Kanada. It's currently rated number five out of hundreds of universities and that was in 2012. Hún útskrifaði stárið 2015 og fór þá út á vinnumarkaðinn. Last hospital I was at in San Diego is one of the ten busiest emergency rooms in all of the U.S. Hún fær hins vegar ekki að starfa hér nema sem aðstóðamæður. Það er ekki hægt að hafa þetta svona að við okkur standið til bóða hérna ekki úkrafræðingur inn í bráð þjónustuna hjá okkur og við getum ekki fengið hana af því að út af einhverju sem að einhverjum hindrunum sem mér finnst bara vera hálgalnar og já, eigi ekki að vera. Þetta sé furðulegt en það hafi mannekla á landspítalanum sjöldan verið meiri. Brittani er með starfslefi í Bandaríkjunum og í Kanada og segist aldrei hafa mætt öðrum eins hindrunum. I think the last email that I got from them that stated we're not sure if she just printed this information off the internet was very insulting and that's how it feels is as if they're questioning my abilities. Hún skilur að ganga þurfi úr skugga um að gilt starfslifi sé til staðars en að þetta sé orðið að óskiljanlegu skrifræði. 
Hún segist hafa heyrt af öðrum hjúkunarfræðingum frá Norður Ameríku sem hafi þurft að býða í alltaf þrjú ár eftir leifi. Hún segist vilja búa hér en að framkoma við erlend vinnuafl sé óbóðleg. Because of some bureaucracy is very difficult. Um, coming to Iceland I already take a large pay cut and it's very just disheartening that this is continuing to happen. Reyður smitt á bæði miðfyrði, mikið áfall fyrir samfélagið að svo kveitastjóri í Húnaþingi Vestra. Kynbótarhútar frá bænum þar sem smitt greindist hafi verið eftirsóttir með að söðfjórbenda. Í gær greindi matvælastofnun frá því að í fyrsta sinn hefði ríða greinst við miðfjörði í Húnaþingi Vestra. Bændur á bænum bergstöðum sögðust slegnir eftir greiningu smittana og standa framið fyrir að þurfa að aflífa 690 kindur á bænum. Tímasetningin er einkar erfið þar sem sauðburður er handan við hornið. Smitrækning er í fullum gangi og að sögn yfirdýralækni sjá matvælastofnun á umfangið eftir að koma betur í ljós. En það sem að þó vitað er er að fé hérna þessum bæ hefur verið flutt á minnst tíu bæi síðustu tíu árin. Bændundir hérna bergstöðum treystu sér ekki, sjónvarsvitala svo stöttu, en sögðu þó við fréttastofu að allir sem kæmu að málinu var að reyna að vinna það bæði hratt og vel. Bergstöður eru búin að vera í fremstu röð í ræktun og landsvísu um ára bíl og hafa einmitt verið mjög eftir svo til rútafræðum til að nota til kynbóta. Þannig að bara svona upp á það að gera þá er þetta mikið slag fyrir okkur en svo er það bara mjög erfitt og ömurlegt fyrir fólk að lenda í þessu alveg sama hvað það er. Hún segir einnig tímabært að ríkið endurskoði reglugerðum riðusmitt með tilliti til verndandi arfgerðar gegn riðu. Það þýðir náttúrulega lítið að vera að finna einhverja verndandi arfgerðar eða þarf að slátra eins að hvort það er samkvæmt reglugerð. Og svo þurfum við bara enn og aftur að benda á mikilvægi þess að við halda sauðfjárveiki í varnalínum eins og bestur á kósið. Og það skiptir fjárlega frá ríkinu máli. Sveitastjórinn í Húnaþingi Vestra segir að ábúendum á bergstöðum hafi verið bóðin sálrætt stuðningur. Bændasamtökin hafa líka verið að skoða þörf á víðtakari stuðningi því að þetta er ekki bara áfall fyrir bændur á bergstöðum heldur líka svæðið allt í kring því að ræktunin á bergstöðum var eftirsótt og má vel búast við að bændur víðar sé uggandi yfir stöðuna á sínu stofni. Donald Trump fyrirrendi fórsetti bandaríkina kom fyrir dómar í New York City þar sem hann er ákærður fyrir brot á allríkislögum. Trump neitar sök en ákærna hendur honum er í 34 liðum meðan annars fyrir að hafa brot í lög þegar hann bókverði ranglega fjárútlát vegna mútugreiðslina til klámyndaleikonina Stormy Daniels. Trump fór innum leynitir þegar hann kom fyrir dómar í húsakinnum saksóknar á Manhattan og gat því ekki ávarpað þann fjölda stuðningsmanna, andstæðinga og fjölmiðlamanna sem þar höfðu beði fyrir utan margir síðan í gær. Nú, Ötur Trump er handtekin, hann er þó ekki ákærður og þó ekki handjárnaður og síðan er hann ákærður og við vitum ekki almennilega fyrir hvað. Já, hvað getur þú sagt okkur um hvað snýstu þér enn að vera? Já, það er ekki nema að vona þetta skólist aðeins til ljósmyndirnar sem við sjáum núna. Þetta eru fyrstu ljósmyndirnar sem við sjáum úr réttarsalnum þar sem að Trump var kynnt ákæra nú fyrir skömmu og það er merki um það hversu þessar fréttir er að koma inn bara á þessum mínútum og í þessum tölu orðum að þetta var bara að gerast og inn í þessum dómsal þá var eins og ég sagði Trump kynnt efni þeirrar ákæru sem við vissu svo sem að yrðu lögð fram honum á hendur við vitum kannski ekki alveg nákvæmlega hvað stendur í þessar ákæru en það er vita að þær tengjast þessi ákæru tengist mútugreiðslum til klámyndaleikorunna Stormy Daniel sem Trumpur sagði að hafa sængað hjá árið 2006 og þessum mútugreiðslum þeim var ætlað að kaupa þagmælsku Daniels fyrir fórsettukostningarnar 2016 þegar Trump náði kjöri En verður hann sakveldur þegar í fangilsi? Sko, það er eiginlega ómögulegt að segja því að það er bara erfitt að spá fyrir um framgang dómsmála og eins og segi við erum bara að fá að vita hvert efni ákærunar er bara núna á næstu mínútum en ég held að alveg brak saksóknar hann væri ekki að þessu nema að því hann teldi mikið tilefni til Og það er mikið um að vera í New York? Já, sko, hundruð ef ekki þúsundir manna hafa safnað saman á Manhattan bæði til þess að segja fréttir af því sem er þarna að gerast og til að segja skoðanir á því sem að þarna ber fyrir augum. Við skulum heyra þess í í mótmanna. Listen, even if the Stormy Daniel thing is true, it's not illegal. Half of Congress and the Senate should be out as well because I'm sure every one of them has done the same. It's not illegal to have an affair. Uh, arraignment day, it's a very happy day. 
We've been waiting for six long years for him to finally face justice for something. What's on your mind today? Following the day's events. I just want to be here. It's a historical moment. What are your thoughts on this historic day, the first president to be indicted criminally? I think it's absolutely ridiculous. I think it's a sad day for our country. Ano, þetta er ekki búið í dag. Nei, uh, Trump fer núna aftur til Flórida, til sinns heima á Maralago, þar sem hann ætlar að uh, halda ræðu fyrir stuðningsmenn sína og við fylgjumst uh, auðvitað áfram með því. Það verður svona nöst eftir miðnætti í kvöld. Að sjálfsögðu, takk fyrir þetta, útskýrði þetta allt saman fyrir okkur. Við snúum okkur allt öðrum. Eldur kviknaði húsi við fuðna hafða í reykja við grétt fyrir hátið í dag. Yfir 60 manns búa í húsinu sem er á tveimur hæðum. 14 voru heima og komist út af eigin ramleik en engum varð mynd af. Flestir ruku út með hraði og voru orðni kaldir en vakk frá strætu og var sendur á vettang til að halda á þeim hita sem þurfti að hlaupa út. Mikið viðbúnaður var vegna eldsins en ekki er vitað um elds upptök. Við sendum allt okkar lið á staðinn, allt tiltætt lið. Þegar við komum í hann á staðinn og þá var mikill reykur út og glugga á einu íbúða herbyggi hérna upp á annarri hæð. Lógaði eldur enn? Það var eldur í herbygginu, já, en sem betur fer þá var það einangra við það herbyggi sem að upptökin áttu sér stað í. Og hvernig gekk slökkustarf? Slökkustarf gekk mjög vel. Við sendum tvö reykavarapör inn í húsnæði. Annar reykavarapari fór strax í að slökka, aðrir eru að leita af sér allan grunum að var allir komnir út og það gekk bara ljómandi vel. Nefnendur listanskóla Íslands sýndur listir sínar á vorsýningu skólans í dag. Þau eru sannferðum að þetta verði ekki síðistu sýningar skólans, þó öllu starfsfólki hans hafi verið sagt upp á dögun. Hátt í hundrað efnilegir dansarar stigu dans á stóra sviði borgarleikursins í dag í vorsýningu listanskóla Íslands. Sýningin gæti orðið svo síðasta í rúmlega sjö áratuga sögu skólans. Öllu fastráðnu starfsfólki skólans var sagt upp á dögunum og óvissaðir uppi um framtíðans. Sko, ég persónlega er bara ennþá mjög bjartsýn yfir því að þetta reddast allt saman og Svo líka er stemningin í skólanum ennþá bara nokkuð veginn svo sama. Það eru allir bara slakir yfir þessu. Það er mjög góð stemningin í skólanum og allir mjög bjartsýnir. Og þú veist, það er náttúrulega hræðilegt upp skólanum fyrir hausinn. En við erum allir mjög bjartsýn. Ertu búin að vera lengi í skólanum? Já, ég er búin að vera bara síðan á fyrsta því. Byrjaði mér þess að með einar og eldri og er þá einar og yngri en allir á stíginu mínu. Þannig ég er búin að vera hérna í hvað? 13 ár. Hugi og Nína eru að útskrifast úr skólanum í vor og stefna bæði á dansferil erlendis. Það gera líka vinkonunar Elisa og Marit en segja sárlega vanta að dansmenningu sé sint betur hér á landi. Það verður bara gaman ef það myndi vera sint meira úr dansinum. Já, fylgst meira með því. Það er líka bara svona að fjalla meira um dansinn. Það sem er búið að vera eins og sólókeppnin sem er haldin oft og það er sko svo leiðist. Það væri svona skemmtilega að væri meira fjallað um það og fólk myndi svona meira að taka eftir dansinum en það er held ég meira en fólk heldur á dansið þetta. Nú með hvað er eiginlega þessi vorsýning hjá ykkur? Byrjum þau um nýja ára? Já. Átta. Já, átta. Átta. Vorsýning númer átta og hérna hafið þið trúað því að þetta verður svo síðasta? Nei, ég held ekki. Ég vona það allavega að þetta verði ekki svo síðasta. Já, og nú ætla Sigríði Dögg að segja okkur hvað verður í kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum að fá til okkur Ölmi Möller landlækni til að ræða um fyrirtæki sem bjóði upp á þjónustu sem að flokka mætti sem helbrýrsþjónustu þó að fyrirtækin sjálf skilgreini sig ekki þannig. Fyrir vikið starfaðu á nokkur skona gráu svæði og utan eftirlits landlæknis. En svo ætlum við að kynna snýrri gerð samfélagsmiðlastjarna, svo kvöldum skákrifavöldum sem hafa margvaldað vinsaldir skák íþróttarinnar á skömmum tíma. Loks lítum við inn á æfingu leikritinsins Djöfilsins snillingur sem við flutt á tveimur tungumálum. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg, auðunstóttur, við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Það er spáð breytilegri átt, 3 til 10 metrar á sekund á morgun, en heldur kvarsar í norðlag átt á verstjörðum. Þá lítið slitta eða snjókoma um landið norðanverst, annars stöku skúrir eða jel. Hiti verður að átta stigum sunnalands yfir daginn en nærði frostmarki fyrir norðan og kólnar einnig sunnalands annað kvöld. En það er Kristín Hermannsdóttir við Franku sem við nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. 
Knattspyrnu sumarið hefst formlega í kvöld þegar flauta verður til leiks í leik meistara meistarana í karlaflokki. Breiðablík og víkingur egast þá við á Kópóusvelli. Opna reykjafukur skákmótinu lauk í Hörpu í dag. Sigur veri mótsins kemur frá Svíþjóð og vann í sinni elleftu til raun. Og kvennalandsliði handbolta undirbýr sig af kappi fyrir leikina mikilvægu við Ungverjaland. Þar er háum sæti í húfi. Og þá allir við að rifið það sem var helst í þessum fréttatíma. Finnland varð í dag 31. aðeldaríki Atlasarsbandalagsins. Fórsetti Finna segir þetta mikil tímamót og mikilvægt að svíjar fáið sem fyrst aðelda NATO. Kanadískur hjúkunafræðingur furðar sig á hindrunum sem erlendir hjúkunafræðingar mæta hér á landi. Hún segir sjaldan hafa upplifað annað eins flækjustig og við að sækjum starfslef á Íslandi. Bændum hefur verið bóðin sálrætt stuðningur vegna reyðusmita í miðfyrði. Sveitarstjóri Húnaþingi Vestra segir að smitin séu mikið áfall fyrir samfélagið. Donald Trump fyrir öndi bandarækja fórsetti segir fjárstæðu kennt að hann hafi verið handtekinn í dag vegna ákæru mútur til klámyndaleikunum. Trump segist saklaus en réttarhöldin getur tekst sig vel inn í kostningabarnu næsta árs. Nefnundur listanskóla Íslands eru sannferður um að vorsýning dagsins verði ekki svo síðasta þrátt fyrir óvissum framtíð skólans. Hátt í hundrað nefnundur sýndu listi sínar í borgarleikhúsinu í dag. Það sem fréttima er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarpa sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Við þakkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi verið sæl. Á rúf í kvöld, sannleikurinn um síklalið, bresk heimildamynd þar sem Angela Rippon kynnir sér helstu nýjungar í heimi vísindana og fylgis með vísindamönnum sem leita leiða til að sporna við síklalið í að ónæmi. Síðasta konungsríkið eru ævintýralegir spennuþættir sem gerast á Englandi á síðari hluta nýjöndu aldar. Hamingjudalur, Happy Valley, verðlauna er breski spennuþættir um líf og störf lörglukonunar Catherine Kaywood. Kvennalansli Íslands í handbolta er á barmið fyrsta stórmótsins í 11 ár en fyrst þarf að sigrast á Ungverjaland í umspilu um sæti á HM. Liðin mætast tvívegis og fyrir leikurinn er á ásvöllum laugardaginn 8. apríl og rú verður að sjálfsögð á staðnum. Ísland Ungverjaland í umspili HM kvenna í handbolta laugardaginn 8. apríl klukkan 15.40 í beinni á rú. Lægstaverð OB er við fjarðakaup, Arnarsmára, Bæjalind, Hamraborg og Hlíðabraut Akureyri. Vertu á verði. Lægsta verði OB. Á Janus. Janus!